വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എച്ച് ജി വാലറ്റ് നാളെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ബയോളജി എക്സാം ആണ് സോ ബയോളജി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടണിയിലെയും സുവോളജിയിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ബയോളജിയുടെ വീഡിയോസ് രാത്രി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബയോളജി സയൻസ് അല്ല ഞാൻ ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാത്തത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും ഒക്കെ ഇടുന്നത് പോലെ ബയോളജി എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറേ കമൻസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചില ടോപ്പിക് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പബ്ലിക് ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി ടോപ്പിക്സും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ അത് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്ക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു വീഡിയോ ഇടണോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇടുക അപ്പോൾ അതിന് അത്ര വലിയ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് എനിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഈ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ബയോളജിയിൽ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പതിനെട്ടിലൊക്കെ വന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ാണ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവാ അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഫോളോയിങ് ദ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എൻസൈം പ്രസന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സെലൈവ നമുക്ക് ആ എൻസൈമിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ദ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എൻസൈം പ്രസന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സെലൈവ ഹ്യൂമൻ സെലൈവയിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ഏത് എൻസൈമാണ് സെലിവറി അമൈലേസ് ഓർ എമൈലേസ് എന്ന് പറയും സെലിവറി സെലിവറി അമൈലേസ് ആണ് ആ ഒരു എൻസൈമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേര് പഠിക്കുക ദ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എൻസൈം പ്രസന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സെലൈവ ഹ്യൂമൻ സെലൈവലിലെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എൻസൈം ഏതാണ് ലൈസോസൈം ആണ് രണ്ട് പേരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് എൻസൈംസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഒരിക്കലൊന്ന് ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻ വിച്ച് റീജിയൺ ഓഫ് എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഡസ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് അതിരിക്കുന്നു ഈ ഓരോ റിയാക്ഷൻസും ഏത് ഭാഗത്താണ് എലിമെൻ്ററി കനാലിൽ ഏത് റീജിയനിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോട്ടീൻസും പെപ്റ്റോൺസും പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ ഡൈ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഈ മൂന്ന് എലമെൻസിനെ പ്രോട്ടീൻസും പെപ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള എലമെൻസിനെ ഡൈ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അലിമെൻ്ററി കനാലിലെ ഏത് റീജിയൺ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻഡൻസ്റ്റൈൻ ആണ് ഇൻഡൻസ്റ്റൈൻ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻസും പെപ്റ്റോൺസും ഒക്കെ ഡൈ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എൻസൈംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്കിത് തന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ അവർ ഡാഷ് ഇട്ടു എ ബി സി എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഏതാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സോ ട്രിപ്സിൻ കൈമോ ട്രിപ്സിൻ കാർബോക്സി പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് എൻസൈംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ റിയാക്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻഡൻസ്റ്റൈനിലാണ് അടുത്തത് പ്രോട്ടീൻസുകളെ പ്രോട്ടോസിസും പെപ്റ്റോൺസും ആക്കി മാറ്റുന്നത് പ്രോട്ടീൻസുകളെ പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന് സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന് സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസുകളെ പ്രോട്ടോസിസും പെപ്റ്റോൺസും ആക്കി മാറ്റുന്നത് അത് ഏത് റീജിയനിലാണ് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് എലിമെൻ്ററി കനാലിലെ സ്റ്റൊമക്കിലാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സോ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ
തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഈ മൂന്ന് ഹോർമോൺസുകൾ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മൂന്ന് ഹോർമോൺസുകൾ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസാണ് ക്രെറ്റനിസം അടുത്തത് ഡ്യൂറിസിസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്പെല്ലിങ്ങിൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഡ്യൂറിസിസ് ആണ് ഡ്യൂറിസിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം വാസോപ്രസിൻ എ ഡി എച്ച് ആൻറ്റി ഡ്യൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺസുകളാണ് ഈ മൂന്ന് ഹോർമോൺസുകൾ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ് ഡ്യൂറിസിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ ഡിസീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ് സോ ഡോർഫിസം ഉണ്ട് ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ക്രിട്ടനിസം ഡ്യൂറിസിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഏത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂ വിസിബിൾ ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഹിയർ ഒരു ഏതോ ഒരു ടിഷ്യൂ ആ ടിഷ്യൂവിന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെൽസ് ആർ ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച് ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ മെട്രിക് സോപ്സൻ സെൽസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറേൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് സെൽസ് വളരെയധികം അറി ക്ലോസ് ഡെയിലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് മെട്രിക്സ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെമ്പറേൻ അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അവർ കണ്ടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എനിമൽ ടിഷ്യൂ ദ ഏത് ടിഷ്യൂ ആണ് എപ്പിത്തെലിൽ ടിഷ്യൂ ആണ് എപ്പിത്തെലിൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണിത് എപ്പിത്തെലിൽ ടിഷ്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ സെൽസ് എല്ലാം ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് അവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെമ്പ്രെയിൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ടിഷ്യൂ ആണ് അവർ നോക്കിയ ടിഷ്യൂ ഏതാണ് എപ്പിത്തെലിൽ ടിഷ്യൂ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസ്ഫൈ ദ ടിഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ ലയേഴ്സ് ഈ എപ്പിത്തെലിൽ ടിഷ്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ് ചെയ്യാം രണ്ടായി ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ എപ്പിത്തലിയം ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തലിയം എന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് മെൻഷൻ ഡെയർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പിത്തലിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ഡെക്സ് ആൻഡ് സീക്രഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എപ്പിത്തലിയൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എപ്പിത്തലിയൽ ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതേപോലെ ഒബ്സർവേഷൻസ് കൂടി പഠിച്ചോട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണാൻ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെക്യുലാറ്റിസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് നമുക്കത് പറയാം സെൽസ് എല്ലാം ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം സോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർഫസുകളെല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ ചെറിയ വളവുകൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കവർ ചെയ്യുന്ന സർഫസാണ് എപ്പിത്തലി ടിഷ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ അതാണ് അടുത്ത ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ സുവോളജിയിലെ കണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഒന്നാമത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ ഇൻ മാൻ മനുഷ്യരിൽ എന്തിനാണ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്സിജനേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എറിത്രോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ലങ്സ് ടു ടിഷ്യൂ ലങ്സിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ പല ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് സി ഒ ടു ഫ്രം ടിഷ്യൂ ടു ലങ്സ് തിരിച്ച് ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ലങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ആണ് സോ ഓക്സിജനെ ലങ്സിൽ നിന്ന് ലങ്സിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ടിഷ്യൂസിന് ലങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് പേസ് മേക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ പേസ് മേക്കർ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന
all vertebrates are chordates but all chordates not vertebrates justify the statement rendu question paper il vannittund ee chodyam so vertebrates undu chordates undu vertebrates possess not a cord during the embryonic period but is replaced by a vertebral column in the adult adhayathu vertebrates galukku not a cord undu okay not a cord undu അത് അവർക്ക് എംബ്രിയോജനിക് പീരീഡിലാണ് എംബ്രിയോജനിക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വളർന്ന് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ അവർക്ക് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അഡൽട്ട് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അവർ മുതിർന്ന് വളരുമ്പോൾ ആ നോട്ടോ കോഡ് മാറിയിട്ട് അത് വെർട്ടബ്രൽ കോളമായിട്ട് മാറും അതാണ് പോയിന്റ് വെർട്ടബ്രേറ്റ്സുകൾക്ക് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് നോട്ടോ കോഡ് ഉള്ളവരാണ് കോർഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ വെർട്ടബ്രേറ്റ്സുകൾക്ക് നോട്ടോ കോഡ് എംബ്രയോജനിക് പീരീഡിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് അഡൽട്ട് ആകുമ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ്ഡ് ആയി വെർട്ടബ്രൽ കോളമായിട്ട് മാറുകയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓൾ വെർട്ടബ്രേറ്റ്സ് ആർ കൊറഡേറ്റ്സ് എല്ലാ വെർട്ടബ്രേറ്റ്സും കൊറഡേറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ കൊറഡേറ്റ്സും വെർട്ടബ്രേറ്റ്സ് അല്ല ഫോർ യൂറോ കൊറഡേറ്റ്സ് നോട്ടോ കോഡ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ലാർവൽ ടേൽ വൈൽ ഇൻ സിഫ് fallow chordate it extends from head to tail and it is persistent through life thus all the chordates are not vertebrates so idana inde point example parnirikkana idu ivide appo example vachu ningal explain cheya so ithrayum karyangal ningal eda vertebrates galukku noto code undu undu adu kondu idu chordates aanu namukku parayam so idu replace cheyunadana pakshe ella chordates endalla vertebrates alla namukku parayam so idana inde answer adutha namukku ബോട്ടനിയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ സെൽ ഓർഗനൽസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇഡപ്പ് ഓഫ് മെനി ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ് ഷേപ്ഡ് സാക്ക് ഓർ സിസ്റ്ററിനെ ബിയർ റൈബോസോംസ് ഓൺ ദ സർഫസ് റിച്ച് ഇൻ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈ മെമ്പ്രേനി സാപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പെക്യുലാരിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കോപ്പി ദി ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് റൈഡ് എബോ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോളം ഓരോ കോളത്തിലായിട്ട് ആ പെക്യുലാരിറ്റീസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ആദ്യം ലൈസോസോം ഗോൾഗ്യ പാറ്റസ് റൈബോസോം ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ലൈസോസോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റിച്ച് ഇൻ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈം ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉള്ളതാണ് ലൈസോസോം ഗോൾഗ്യ പാറ്റസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ് ഷേപ്ഡ് സാക്ക് ഓർ സിസ്റ്ററിനെ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്ക്കും ഫ്ലാറ്റ് പോലുള്ള പാറ്റസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഒരുപാട് അത്തരം എലമെൻസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് ആപ്സെൻ അതിൽ നിന്നുള്ളതാണ് റൈബോസോമിലെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയണം അടുത്തതാണ് ഡിഫൈൻ ബ്ലാക്ക് മാൻസ് ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ എനി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഇഫ് എ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ മോർ ദൻ വൺ ഫാക്ടർ ദെൻ ഇറ്റ്സ് റേറ്റ് വിൽ ബി ഡിറ്റേമിൻ ബൈ ദ ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് നിയറസ്റ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് മിനിമൽ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഡയറക്ട്ലി എഫക്റ്റ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് ചേഞ്ച് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ പറയാം ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്താലാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാത്തത് ആ ഫാക്ടർ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയാം സോ ഏതൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആവട്ടെ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫാസ്റ്റ് ആയി നടക്കാം സോ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം ദ പ്ലാൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് നമ്പർ സൈസ് ഏജ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലീവ്സ് മീസോഫിൽ സെൽസ് ആൻഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ സി ഒ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വാട്ടർ അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ആവുക എപ്പോഴാണ് ഫാസ്റ്റ് ആവുക എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ